Hello, everybody. Hello. Welcome. Hello, teacher. Hello. Hi, teacher. Good evening. <laughs> My name is Dudley. Good evening. <laughs> Goodbye. Hey, what happened here? ¿Qué me está sustituyendo? ¿Qué pasa aquí? <laughs> okay. So it's a pleasure to see you again, everybody. Uh, welcome to a new class. This is the class number 13, right? La clase número 13 estamos ahora. Okay. Ya estamos, ya pasamos de la mitad, ¿verdad? Ya solo nos faltan dos semanas. Eh, de antemano les estoy avisando que el día 17 de junio, el día más especial del año, ¿okay? <ríe> el día del padre, pues no van a haber clases, ¿verdad? Así que les vamos a dar libre, vacation, para que lleven a, uh, al abuelo, al papá, ¿verdad? Al esposo, aunque sea comer tacos, <ríe> ¿ok? Good. Y retomaríamos para terminar el curso el día 20, lunes 20 de, de junio. Ahí terminamos. ¿okay? Eh, recuérdense que esta semana pues tenemos las tareas de la unidad número 3 y que al final del curso vamos a hacer un examen final, el cual tiene que estar terminado a más tardar la medianoche del 20 de junio. ¿okay? Así que de antemano vamos... Eh, completando la plataforma porque ya vieron de que se va complicando cada vez más, ¿verdad? Ya no es tan sencilla, sino que ahora me hablaron varios de un, una oración que les dio mucho, mucho problema, ¿ok? Una que decía, bueno, voy a cambiarle el nombre para que vean que no les estoy dando la respuesta. Vamos a cambiar a, a Peter, Peter, ¿ok? La oración decía, where does Peter come from? Come from, ¿verdad? Entonces ahí como que la preposición from como que no sabía si poner al principio, al final, pero siempre al final, ¿ok? Good. Uh, vamos a pasar lista. Eh, Candy. Present teacher. Carmen. Present teacher. Nora Alicia. Present teacher. Good, welcome. Eric. Present. Esmeralda. Present teacher. Fátima. Hi, teacher. Hi. Francisco. Good evening, teacher. Good evening. Eh, Gisela. Héctor. Imer. Present. Irving. Present teacher. Good evening. Good evening. José Roberto. José Roberto. Margarita. Present teacher. María. Present. Alexis. Oscar. Rebeca. Present. Wilfredo. Wilfredo. Yeah. Wilfredo. No, ok. Good evening, good evening. Good evening, good evening, Wilfredo. Ok. Ya le habíamos puesto la rayita ahí. La cambiamos al puntito. Ok, Oscar. Alexis. Héctor. Gisela. Ok. Let's start. Right? Teacher. Yes. Sí. Present. Sí, ah, okay. present. Good. Good. Thank you, Silvia. 
Everything is normal, Sil Silvia. Todo va a estar normal, Silvia. Oh, eh, fíjese, teacher. Fíjese que. El... ¿Va? va a realizar el asunto. Eh, eh... Hola. Va, va a realizar el asunto que me dijo. O todo normal. Fíjese que ahorita estoy aquí en una leve reunión. Es, sí. eh, de hecho, me salí solo para. Voy a estar conectada, pero ya le dije yo a mi jefe que yo tengo mi clase, ¿va? Correcto. Y me dice, ¿y cómo hacemos? Y yo, y, pero tengo que estar acá, entonces este, voy a estar aquí conectada. Claro. Si sí, hay que encender la cámara, le enciendo, pero le suplico su comprensión ahorita, ¿verdad? Sí, está bien, no hay problema, no digamos más. Sí, ok, thank okay. you. No gracias, problem. teacher. Gracias. Okay. Good. Now, let's start, right? Let's start. Uh, let's... Teacher. Yes. Good evening. Good evening. Excuse uh, me. Yes. Uh, give me a second, please. Uh, sí, sí. Irving? Solo una pregunta, teacher. Yes, yes, tell me. Qué bonita foto, teacher. Ah, oh, sorry. <laughs> Perdón, era otra cosa que iba a compartir ahí. <laughs> sorry. I Your me. family, teacher. Mi familia, sí. My family. Sorry. Ahí salió la uh, grabación, así que van a disculpar. <laughs> Ajá, Irving. Solo una pregunta, teacher. Fíjese de que ahora me mandaron un, un WhatsApp. Sí, bien. Para una, breve, eh, para una breve conferencia el día de mañana a las 8. ¿Tendrá usted alguna información de eso? ¿Eso es de, de inglés corporativo, Irving? Sí. Uh, pues no, honestamente. No sé si a los demás se lo enviaron. A mí me lo enviaron, teacher. Para... A mí también, teacher. A mí también. Es al 13. Lunes 13 dice, y la video. Con... Y la video. Lunes, Esa... ah, lunes 13 dice que empieza. Lunes 13. Sí. Qué raro, porque se supone que ese lunes. tenemos clase, ¿verdad? Sí. Yo voy a preguntar si no hay problema. Lunes 13. Y voy a anotarlo, ¿sí? Eh, fíjese, bueno, me parece que es parte de... Quizás de, 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 de las cadenas que ellos envían para sus potenciales clientes. Y bueno, yo le escribí que yo ya estoy en el curso, pues. Y no. Uh -huh. O sea, ellos creen quizás que, o sea, no sé, como que hay varios de inglés corporativo que están como en esa masiva reclutamiento de clientes, ¿verdad? Y uh -huh. me parece que eso es, pero no sé, habría sí. que investigar mejor. Tiene lógica lo que dice, Carmen, tiene lógica lo que dice usted, así que... Porque no es primera vez que me lo envían y yo les digo, no, yo ya estoy en el proceso, o sea, ya no me sí. manden más de esa información, ¿verdad? Quizás quieren, pero... mandarla, quieren mandarla avanzado, quizás. No, no, no todavía no. <risa> <risa> Está bien, yo voy a consultar, permítame, correo, invitación, lunes... 13. Ok. Ahí estamos. Símbolo de interrogación. ¿Qué pasa con la reunión? Ok. Sí, Good. teacher, porque le preguntaba porque a mí me lo mandaron ahora en la tarde y como que decía ya al final del mensaje que este grupo lo querían mandar para Ucrania, algo así decía. Ah, bueno, está bien. Me felicito. Me felicito. Yeah. Ok. Thank you. Ok. Let me see. It. Um, tengo por aquí un correo, regálenme un segundito. Ok. Permítame, quiero ver si no hago algo malo aquí. Uy. Permítame que... No sé por qué siempre me cuesta. Ok. Bueno, después lo vamos a leer porque no... Ah, ya, ya lo he, sí. Sí, ya, ya, ya copié la información, sí, bien. Ok, thank you, thank you, thank you very much. Ok, good. So, let's start. And we're going to start with the manual, right? Ahí hemos quedado pendiente con una página del manual. So, let's start. Page number uh, 32, right? Page 32. Information question, right? Information question. So, let's start with uh, Candy, please. Can you help me, Candy? Would you read the, the first question yes. and the answer, please, Carmen? Candy, sorry, Candy, 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 sorry. Candy, first question Five. and the answer, please. Mm. 
Teacher, sería el ejercicio 5. No, exercise 4, sorry. Just this question, look. Question. Ah, perdón. And answer. Okay? Okay. Come on. okay. What do, what do she, what she does, do? What does? What does she do on Saturday and Sunday? She visit other com companies and has many. Good. Now, Carmen, please. Second question. Yeah, uh, okay. Siguiente. Yeah, please. Where, Next. Where does he go? He, he go on Thursday afternoon. Like a question, right? Carmen? Where does he go on Tuesday afternoon? <laughs> Come on, repeat. Okay. Where does he go on Thursday afternoon? He goes. He goes to the company headquarters. Good, thank you. Next one, please. Dora Alicia. Sí, teacher. Read the next question, please. Léame la siguiente pregunta, yes. Which department? Which, which department? Eh. Does? Does? Sería la three, four. Three. Three. Which department? Does? That Ingrid do on Wednesday. Or boss. Se la vamos a señalar aquí, Carmen. Eh, Dora Lisa, sorry. Uh -huh. Ajá. Does. Which department? Which the. Which is. Um. Does which department does which department does um envoy envoy which department which department or does or both? does does or or both super by good then the answer is or 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 by super by the marketing department very good thank you now please uh, um, eric please eric next one let me see what time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine o'clock. Good, everybody, thank you, Eric. Everybody, please repeat us to me. What does she do on Saturday and Sunday? What I... She visits other companies and has meetings. Me. Where yeah. does he where where does he go where does he go on Tuesday afternoon he goes to the company's headquarters. What time? Which department? Which department? Does our boss? Our boss? Supervise. Supervise. Our boss? Supervises. Supervise. 
the or marketing board. department. The marketing department. What time? Marketing. Does Miguel? Uh, mm. What time does Miguel? Uh, what time Miguel? What time does Miguel start to work? Start to work. What time Miguel? What to work at las nueve? Miguel starts to work. Trabaja. At nine o'clock. O'clock at nine o'clock. Nine o'clock. Yes, no Spanish. Tu religión no Spanish. <laughs> okay, <laughs> nine o'clock, right? Okay, very good. Now again. But this time the microphone on, right? Esta vez con el micrófono apagado, eh, Dorelicia. Yeah, thank you. Now, ready? More enthusiasm. More enthusiasm. Please, más enthusiasm. Ready? What does she do on Saturday and Sunday? What does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. Where does he go on Tuesday afternoon? He goes to the company's headquarters. Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine o'clock. Okie dokie. Now we're going to make one exercise, right? Look, create question with the words provide. Create questions with the word provide. Okay? So what you're going to do is to make new questions with this, right? So we have four four similar to the task you made yesterday esto es igualito a la tarea que hicieron ayer ok uh, todos tenemos el manual a la mano sí o, o hacemos una captura ok muy bien vamos a a irnos al salón a los breakup rooms, ok. Háganle captura o pueden accesar a la plataforma y ahí está el manual. Uh, por cierto, también alguien lo mandó en Word al grupo, ¿verdad? Así que ahí está en el grupo también yo lo mandé al principio del curso, así que ahí tiene acceso al material. Entonces se van a la página número 32 y ahí vamos a trabajar con estas preguntas, ¿sí? ¿Estamos listos? Ok, nos vamos entonces a los salones de trabajo, ok? So let me see. Mm. Ok, vamos a crear cuatro grupos, ¿sí? Ok, number one. Grupo número uno. Ready? Pay attention. Candy, Doralicia, Esmeralda, en Rebeca. Candy, Doralicia, Esmeralda, en Rebeca. Room number two. Salón número dos. Carmen, Francisco, en Gisela. Carmen, Francisco, Gisela, en Irving. Carmen, Francisco, Gisela, en Irving. 
Salón número tres. Alexis, Fátima, Margarita, Wilfredo. Teacher, Alexis. tengo un problema con mi cámara. ¿Tiene problema con la cámara? Sí, se me ha puesto en blanco la pantalla. Nosotros la vemos súper bien. Pero, pero yo no. No nos ve. No, tengo en blanco la pantalla. Uh. Sí, es que usted, usted misma está viendo ahí. ¿va? No, estoy, no, estoy en blanco. Vaya, de, voy a hacer una cosa aquí, déjeme ver. Quiero ver si no me deshace los grupos. ¿Ahora? No, teacher. ¿Todavía no? No. Bueno, entonces... Eh, Haga una cosa entonces, salga y vuelva a entrar al grupo. La vamos a esperar, ¿sí? Ok. Um, vamos a seguir con los grupos. Permítanme, vamos a... Vamos a esperar a que se conecte nuevamente. Margarita. Teacher, una consulta. Sí, dígame, aprovechemos el tiempo ahorita. Ajá, Irving. Eh, dijo mi grupo de trabajo, Carmen, Isela, mi persona sí. y quién más. Va, permita un segundo porque creo que voy a reasignar, porque estoy esperando que se le componga ahí la cámara a Margarita. Ok, ok. okay. Sí, va a disculpar ahí. Déjenme ver acá. Ya no conectó Margarita, ¿verdad? Ok. Kidoki. Bueno, entonces vamos a... Si eh, se conecta Margarita, le voy a resignar después. Entonces, eh, recuerden, aquí están las preguntas. Aquí tengo las preguntas, ¿ven? Los que no han hecho captura, por favor, todavía pueden hacer una captura ahí. ¿Es? Ok. Margarita, ya no se pudo conectar, Margarita. Algo le pasó en el celular. Bueno, entonces vamos nosotros, entonces, ok. Vamos a... Ok, eh, salón 1, Candy, Doralicia, Esmeralda y Rebeca. Salón 2, Car... No, perdón, perdón, Candy, Candy, se me estoy confundiendo. Candy, Doralicia, Esmeralda y Rebeca. Salón 2, Carmen, Francisco, Gisela e Irving. Aquí va usted, Irving, en el 2. Salón 3, Alexis. Fátima y Wilfredo. Y Salón 4, Eric, Imer y María. ¿Ok? Ahí vamos. Dale unirse, por favor. Mar Margarita me escucha. Margarita. Hello, teacher. La voy a asignar a un grupo, sí. Irving, ¿qué pasó? No me le dio ahí el grupo 2. Irving, ah. Deme el grupo, unirse al grupo 2. El grupo 2. Per permítame, Margarita, permítame. Ok. okay. Irving, okay teacher, ahorita. Ya, ya, ok. Va, ahora voy a, voy a asignar a Margarita. La voy a asignar al, al salón 4, Margarita. 
Ok. Salón 4, sí. Ahí dele unirse. Ok. Irving, ¿qué pasó? No, no me le dio unirse. Usted estaba en el salón 2. Teacher, y yo en cualquier edad, disculpe. Héctor, lo voy a mandar al salón 3. Ahorita, okay. permítame. Permítame, ahorita. Eh, es de ordenar unas preguntas, Héctor. Ahí le van a decir los compañeros. Va, démele ahí, Héctor. Ok. Estás a Miri. Esa sería la, la pregunta. Ajá. Pues, ¿Por qué va a ser si sí, sí das? Porque está refiriéndose a tercera persona. A él en este caso. Y como acuérdese que el verbo es el have. No sé si estoy en lo correcto, compañera. Rebeca. Si ¿sí se convertiría en has. Sí, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Entonces en sería has. quizás sí. ya no sería ha. Ya no sería ha. Aunque, eh, aunque, aunque lo que me genera duda, que la pregunta es, ¿por qué él tiene bien una rata. Una? La respuesta es, ¿por qué? Sin decir el por qué. Ajá, es cierto. Porque él tiene una reunión. Y entonces tendría que ser porque trabaja en una compañía, ¿verdad? Podría ser, no. sí. Porque, because, sí. podría ser. Elaboremos la respuesta entonces, because, porque él. Because. He. Ah, es cierto. Porque él trabaja en una compañía o tiene una compañía. He works. Entonces sería, because he works. He works. At company. At company. Porque sí. él tiene una reunión. Entonces la respuesta sería porque tiene una compañía. Podría ser. Porque sí. siempre sería has o un trabajo. No. Este, porque son cuatro. <ríe> es que bien sí. extraña. Porque él tiene una reunión. Porque él tiene trabajo. Podría ser también, ¿verdad? Because it works. Ah, pues entonces pongamos because he because works, ¿verdad? Works. Um, o tiene, le ponemos has, works. Porque si dice um, porque él tiene trabajo, o sea, tendría que decir because he, he has works. No. Because he, he has a work. También podría ser. Ajá, he has a work, dejémoslo así. He has uh -huh. a work. Uh -huh, vale. El siguiente. Ya, Doralicia ya la compartió. Eh, hello, hello. Hello, teacher. Hello, chicas. Hi, teacher. Eh, no me van a responder la pregunta, solo la, la sin I respuesta, work. ¿sí? Ah, Ay, más fácil. Solo la pregunta, <risa> quiero que me armen. Y recuerden que, que. Pero cuando yo uso el das en la pregunta, el verbo queda igual. ¿Sí? Ah, es cierto, esa era la duda. No me va a decir Gracias, más. Dice. No me va a decir más, sino que have. have. Que estamos usando el verbo. ¿Ok? Gracias, teacher. Ok, welcome. <risa> ah, pues, Dora. The wrong material. Ya nos vamos para la. Finish. <laughs> <laughs> Thank <laughs> you. 
Todo bien, chicos. Everything is fine. Everything is fine, teacher. Oh, good. You finish the, the four questions? No. Not yet. You still, yet. you still, right? You still, that's okay. Good. Here we have the questions if you want to see. Look. Okay. First one is why does he have a meeting? Yes, that's correct. Okay. Second one. Carmen. Where does she? Te las queríamos decir una, una cada uno. Ah, good, no problem. Sorry. When we, when we gather, right? Cuando nos unamos, vamos a hacerlo todos juntos, ¿sí? Ok. Ok, good. I'm coming back. Voy a revisar las otras salas. Ok. okay. <laughs> Relax for the moment, please. Okay. Hello, everything fine? Todo bien por acá? It's okay. Hello, everything fine? Todo bien por acá? Todo of bien, course. teacher. Okay. It's okay. Ya dentro de un minuto nos unimos, ¿ya? Yes? Uh, of course. Good. Ya dentro nos unimos, ¿ya? Yes. Yeah. Everything okay here? Todo bien por acá? Yes. Yes, teacher. Yes. yes. Okay, good. Margarita, todo bien con la pantalla? Sí, gracias. Sí, ya. Okay. Okay, good. Los veo dentro de un minuto en la sala principal, okay? Hey. Oscar, hello. ¿Me escucha, Oscar? Oscar. Oscar, do you copy? Me copia, Oscar. Being recorded. Okay, we are ready, I guess, right? So we're going to make it easy, right? Rule number one, question number one. Rule number two, question number two. Rule number three, question three. And obviously, obviously question number four is for the room number four, right? Para el salón número cuatro, grupo cuatro, okay? So here we go, number one, please. Ready? What is the answer, please? Who okay. does? Uh -huh. Who does no, no, he no. have no, admitted? Number one. number one. Why? Why does he have admitted? Okay, good. Now with with intonation. 
Why does he have a mirror? Okay, you know, come on, again. Okay. Who does he have why, a mirror? Why does he? Why? Why does he? Why does he have a meeting? Okay, okay. Okay. Congratulations, yes. Number two, please. Group number two. Okay, I know. Uh, okay. Uh, question two. Where does she process the payment? Okay, very good. Where does she process? No process. Right? Process. process. Number three, please. Number three. Number three. Okay. Uh, what does Ingrid do on Wednesday? Very good. What does Ingrid do? Notice that do can be used as an auxiliary and as a main verb, right? Puede, usar como, puede ser usado como un auxiliar y en este caso como un verbo principal también. Eh? Of course. Okay. Of course. Very good. And group number four. Question four. Well, when does employee acquire the raw material? Mm -hmm. Okay. Here, aquí me parece que les faltó algo, ¿verdad? Así como de employee, ¿verdad? O, o an employee, tal vez, ¿verdad? Uh, ¿Qué creen ustedes? Okay. Sí, les faltó, ¿verdad? Pero no es culpa sí. de ustedes, ¿no? Que el libro ahí sería. Exacto. Digamos, an employee, un empleado. When uh, does an employee acquire the raw material. Now, again, when does an employee acquire the raw material? Yes? Okay. Go. When yeah. does an employee... Oh. Uh, okay. Yeah, please, please, when please. Does, when does an employee acquire the raw material? Good. Thank you very much. Thank you very much. Good. Now, we're going to continue with uh, some exercises, vamos a hacer con un ejercicio que quedamos pendiente ayer, right? Just give me a second here. Okay. Give me a second class. I'm doing something here. Okay, here we are, right? Good. Now, uh, let me see. Here, right? Wait a minute, wait a minute. Good. So we're going to practice this conversation. Pay attention, please. Pay attention. Give me a second here. Tengo que mover pantallas por acá. Yes, here we are, right? Okay, listen, please listen to the conversation. Page 51, exercise three, conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. My goodness. <laughs> okay, now, repeat after me, please. Repeat after me. Where does your brother work? Estamos bien ahí con el tamaño. Creo que va a ser un poquito más grande. Permítame. Yes. Ahí está. Okay. Repeat after me. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. He's a front desk 
clerk. How does, sorry, how does he like it? How does he like it? He hates it. He hates it. Él lo odia el trabajo, ¿ok? He hates it. He doesn't like the manager. He doesn't like the manager. That's too bad. That's too bad. What hotel does he work for? What hotel does he work for? Si se fijan, esta pregunta es igualita a la que aparece en la plataforma, ¿verdad? Solo que la preposición es for y allá la preposición era from, ¿eh? pero es la misma estructura, ¿ven? What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works. My brother works there too. My brother works there too. Oh. That's interesting. That's interesting. What does he do? What does he do? Actually, he's the manager. Actually means en verdad, right? So now listen again, second time. Page 51. Exercise three, conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, good. Where does your brother work? Look, where does your brother work? Remember, the information question has two, two parts, right? A four parts, sorry. Las preguntas de información tienen cuatro partes, como dijimos, ¿verdad? Where is the information question word? Does is the auxiliary, your brother is the subject, and work is the verb, right? Por favor, tengan eso en mente siempre. Las preguntas de información siempre van a tener cuatro. A excepción de las que van who, que ya vimos. ¿Cómo está la cosa? Okay? Good. And then he says, uh, how does he like it? ¿Qué tal le, le gusta el trabajo a él? No, él lo odia, dice. ¿Ok? How does he like it? Again, look. Nuevamente tenemos WH word, la palabra de WH, auxiliary, subject, and verb, right? Pues dice que lo odia porque le cae mal el, el jefe, ¿verdad? El manager. ¿Sí? Bueno, la otra chica le dice, bueno, mi hermano trabaja en el plaza también. ¿Y qué es lo que hace? Ah, él es el jefe. <laughs> ¿Ok? Okay, very good. Now I need uh, you help me with the conversation here. Wilfredo and Rebecca, please. Wilfredo, you are your Rachel. And Rebecca, you are Angela, please help me. Okay. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He is a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, 
He's the manager. <laughs> He's the manager, right? Good. And actually, uh, it's a false cognate. ¿Qué es un false cognate? Un false cognate es una palabra que parece ser que es, pero no es. ¿Sí? Por ejemplo, cualquiera podría decir, actually es, ah, actualmente. No, pero no. Es un error, ¿verdad? Por eso se llama false cognate. Los cognate, cognates, eh, give me a second, Héctor. Ya le doy la palabra, Héctor. Okay. Uh, son palabras que tienen similitud en un idioma con el otro. Por ejemplo, la palabra interesting. Este es un cognate, miren. Porque se parece a la palabra interesante, ¿verdad? O otra palabra como guitarra. Guitar. ¿Sí? Guitarra, guitar. Es un cognate. Pero la palabra actually significa en verdad. Nunca ven a traducir actually como actualmente, ¿ok? Para no confundirlo, ¿sí? Ok, Héctor, ¿any question? Héctor. Yeah, it's according to the word, teacher. Actually, yeah. so you can use a synonym of them. For example, mm -hmm. as the matter of fact, it's mm -hmm. a synonym. As, as the a matter, matter of fact. fact. Yeah, it's a synonym of actually. So Ooh. you can use both of them if you want. Yes, of course. Thank you. Thank you for your cooperation, Hector. Also, also you can say, in fact. Yeah, of course. Shorter, well, shorter. To, to tell you the truth, he's the manager. Yeah? Okay, good idea. Thank you, Hector. Now let's continue, please. Uh, let me see. Oscar, are you there, Oscar? Hace rato se conectó Oscar, pero no sé si está con nosotros todavía. Oscar. No, okay. So, eh, Alexis, ¿ya se conectó Alexis? No, bueno, bueno, entonces sigamos. Sí, eh, sí, María, sí. Ah, sorry. Alexis, ¿estás ahí, Alexis? Hola. No, no le copio, Alexis. Hola, hola. Ah, ok, good, thank you. Le vamos a tomar asistencia, Alexis, denme un segundo. Ok. Ok, thank you. Now, Alexis, I need you to help me with the conversation. You are going to be Rachel and Maria. You're going to be Angela, right? Ready? Okay, yes. one, two, three, action. Where do it? Your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's from this clear. How does he like it? He has it doesn't like manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, sounds interesting. What does he do? Actually, he's a manager. I'm sorry, I'm sorry, I had a mistake here. Give me a second. Let's continue. Good, thank you very much. Now, uh, let's go to the last, the last participation, but I need you to listen again, listen again. Page 51, exercise three, conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, good. Now, eh, 
Let me see who's going to help me. Margarita and Irving. Okay, Margarita, you're going to be Rachel. And Irving, you're going to be Angela, right? Ready? Okay. Ready. Give me a second. I will make a, a formal introduction. Vamos a hacer la introducción formal. Ready? Look at the camera, please. Look at me. Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, we have Irving and Margarita. Action. Can you empezar? Come on, what happened? I say action. Margarita, come on. Oh, okay. you're, you're Rachel. And Irving, uh, you're, you're Angela, right? Uh, Ready? Okay, again. I will repeat the presentation. Ladies and gentlemen, directly from Cujucuyo, <laughs> we have Margarita and Irving. Action. Where that you do broaden work? In hotel. Oh. Really, my brother works in the hotel too. He's from the clerk. How does he like it? How? Uh, as it and doesn't uh, like to manage. That's too bad. What hotel does he work for? The plus. That's funny. My brother work, did it too. Oh, that's interesting. What does he do? Actuality, he is the manager. Thank you very much. Thank you very much. Now let's continue with the next part. Listen, please. Simple present, WH question, right? Aquí tenemos la comparación, chicos, entre El uso del do y el uso del das. Yes? Understand? Okay. Remember, we use das only with third person singular, right? Recuerden que vamos a usar el das solo cuando hablamos de tercera persona singular. Okay? Good. Listen, please. Listen to the audio. Page 52, exercise four, grammar focus. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a store. What do they do? They're cashiers. How do they like it? They hate it. Okay, so first, the place where you work. Where? A donde trabaja, right? A donde trabaja él? Where does he work? Where do you work? Where does he work? Okay, then we can say, what do you do? ¿Qué haces o qué hace él o qué hacen ellos, right? And finally, how do, do you like it? ¿Te gusta? ¿Qué te parece el trabajo, you know? O le gusta a él o le gusta a ellos, you know? Good. So now, repeat after me, please, everybody. Repeat after me. Where do you work? In a hospital. Where does he work? In a hotel. Where do they work? In a store. Where does Johnny Depp work? In Mercado Central. In Hollywood. No, no, I guess in Mercado Central, Hector. <laughs> okay, good. Everybody, repeat after me. What do you do? I'm a doctor. What does he do? He's a manager. What do they do? 
their cashiers. Their cashiers. How do you like it? I really like it. How does he like it? It's okay. How do they like it? They hate it. Other example could be, right? Where do you work? Inoloquilta. What do you do? I'm a pupusero. How do you like it? I hate it. <laughs> okay. <laughs> making pupusa. <laughs> I don't imagine, sorry, working as making pupusa, right? <laughs> okay, Francisco, any question? Teacher, can I go to the bathroom? Oh, I'm flu. No I, I need to take a, a paper. Go. No problem. Thank go. you. Good. Now, here we have four conversations, right? Here we have four conversations. So we're going to do the next. We're going to complete those conversations, right? And after that, we are going to practice those, those conversations, yes? But before we continue, uh, antes de seguir, antes que se me olvide, eh, Margarita. Hello. Eh, se va a quedar conmigo 10 minutos extra. Okay. That's okay? Okay. Good, thank you. Thank you very much. Okay, good. And now I'm going to pass the attendance. Voy a pasar la asistencia porque este ejercicio es un poquito larguito, ¿sí? Okay. Eh, Francisco pidió permiso, así que aquí le vamos a tomar la asistencia. Eh, okay. Silvia. Candy. Present teacher. Carmen. Hi, teacher. Doralicia. Present teacher. Good. Eric. Present teacher. Esmeralda. Hi, teacher. Fatima. Hello, teacher. Isela. Present teacher. Héctor. Hector. Here, teacher. Good. Uh, Imer. Present. Irving. Present, teacher. Roberto. Roberto. Margarita. Present, teacher. Maria. Present. Alexis. Present. Oscar Armando. Oscar se conectó, pero no sé por qué. Quizá no le servía el micrófono. Bueno. Eh, Rebeca. Present. Wilfredo. Here I am. Good. Thank you very much. Good. Now, eh, I need, let me see. I need Imer and Irving, please. No, 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 sorry. Imer and Hector, please. Imer and Hector, right? So Imer, you're going to be letter B. And Hector, you're going to be letter A, right? Hector, letter A. Imer, letter B. So what you're going to do? Here we have one incomplete information question, right? You are going to complete the question and Imer is going to answer, right? Hector, you ready? Conversation one, Hector. Hello. Mr. Villatoro. Okay, good. So. Uh, I'm, I'm here, teacher. I'm okay, here. Good. Please, thank you. Help me with the conversation one here. You, you're going the to be letter, letter A and Emer is going to be letter B. Okay, perfect. But. The question, the question is, teacher, that I'm going to add uh, a word uh -huh, before yes. and the last one to, to, to the question. Yes, you're going to complete the, the, the incomplete question, right? You're going to add what, where, and how in every question, depending on the answer, right? Depending on the answer. Okay, ready? 
One, two, three, action. Hector, are you there? Hector. Nos va a sacar de la película el director Héctor. <laughs> okay. Okay, good. So uh, let me see who's going to help me. Uh, Gisela, please, can you help me? Yes. Okay. So Gisela, you're going to be letter A and Imer is going to be letter B, right? Okay. Ready? Ready. Okay. One, two, three, action. What does your sister do? My sister, she's a nurse. How does she like it? It's difficult, but she loves it. Congratulations, right? Good, thank you. Hector, ¿ya le funcionó el, el inter, Hector? No, okay. So, yeah, now, now I'm here, teacher. Okay, good. But don't go away, Hector. <laughs> Yeah, yeah, but I have some problem with the ear and Oh, uh, good. I understand. And also, and also I'm taking my, my, my little son and my little daughter. So it's a I little know. Bit You're babysitting, right? You're babysitting. I know. I understand. Something like that, sure. So can you help me with the conversation too now? Yes? Hector? Of course, but according to that one, teacher, I have a little bit doubt. For example, I'm going to fill the blanks, but mm -hmm. I'm going to add which words? Where, what, and how? how? That's it. Where do you work? What do you do? How do you like it? Oh, where does he work? What does he do? Or how does he like it, right? On, okay, only now. a WH question. WH question, yes. Good, ready? Okay. Uh... okay. Give me a second, give me a second. So, uh, you're going to be letter A, and uh, Francisco, are you there now, Francisco? I'm here. Yeah, please. Oh. So you're going to be letter B in conversation two. There okay. you go. In a hotel, yeah. he's from desk clerk. Uh -huh, yes, that's part, that's part, yes. And Hector is going to be letter A. Ready? One, okay. two, three, action. Okay, uh, where does your brother work? In a hotel, he's a front desk clerk. Okay, uh, what does he like? How, how? How does he like it? He doesn't really like it. Congratulations, okay, very good. Thank you, right? Now, uh, Fatima and Esmeralda, conversation three. Fatima and Esmeralda. Fatima, your letter A, and Esmeralda, your letter B. Ready, Fatima? Ready, teacher. Está lloviendo, por eso casi no escucho. Okay, action. What do your parents, um, their jobs? How? 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 How do your parents, um, do. Okay, look. How do you like it? How does he like it? How do they like it? Okay? okay. Now, come on. How? How do your parents or your... Your... Okay, look. Hey. How do they like How do they it? Okay, good. Like Okay, wait, 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 wait. Okay, one, two, three. How do your parents handle like, the like their job? Okay, okay, se le va el verbo, verdad? Like, like. Like. Okay. Okay. Again, okay. one, two, three. Action, Fatima. How do you, how do your parents like their job? Emeralda? 
Oh, I guess they like them. I don't remember how do they no, no, like. No, no, no. Where? Where? I don't remember where do they um, city. Where do do they work? Ah, where, where does do they... he work? Where do you work? Etc. Cetera, Etc. Cetera, right now, come on. Okay. I don't remember. I don't remember where do they work. Emeralda. Mm -hmm. In an office in the city. Correct. Very good. Thank you. Right. Okay. Now, Eric and Doralicia, right? Eric, you're going to be letter A. And Doralicia, you're going to be letter B. Ready? And what do you do? Doralicia? Yes. Um, you, are letter, you are letter B. I am, I study. Pero tengo que ponerle antes. No, yeah, no, no, that's okay. I'm a student. Correct, correct. Eric? I see. How do you like your classes? Class? Classes. Classes. Classes, okay. <laughs> I see. How do you like your classes? There. Uh -huh. There. There. Su, su micrófono, Doralicia. Enciéndamelo. Yes, turn on the microphone. Doralicia. Yes. Okay, yes. good. There. 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 Great. I like them. I, I, no sé a lot, a lot, a lot, a lot. Good. Thank you, Doralicia. Thank you, Doralicia. Now, Carmen and Candy, please. Number one again. Carmen, you are letter A. Candy, you are letter B. Conversation one again. What does your sister do? Candy? My sister, she's a nurse. Um, how? How, how does she like it? It's difficult, but she loves love. She loved it, right? Okay. She loved it. Very good. Now, please repeat after me. Everybody, come on, repeat after me. Microphone off. Me apagan los micrófonos, please. Okay, repeat after me, please. What does your sister do? My sister? My sister. She's a nurse. She's a nurse. Margarita, microphone, please. She's a nurse. How does she like it? How does she like it? It's difficult, but she loves it. Where does your brother work? in a hotel. He's a front desk clerk. He's a front desk clerk. Oh, oh. How does he like it? How does he like it? He doesn't really like it. He doesn't really like it. Where do your parents, no, sorry. 
How do your parents like their jobs? How do your parents like their jobs? Oh, I guess they like them. A ellos les gusta su trabajo, sus trabajos, yes? Oh, I guess they like them. Them. Like them. Oh, I guess they like them. I don't remember. Where do they work? Where do they work? In an office in the city. What do you do? What do you do? I'm a student. I see. How do you like your classes? How do you like your classes? They're great. They're great. I like them a lot. Like them. Like them. I like them a lot. Me, gust le me gusta mucho la clase. Okay? I like them a lot. Yes. Very good. Any question? So let's continue, please. Let's continue. We're going to go to the next exercise. Okay, look, here we have a, a, a conversation, right? Okay, so what is this place? Let me see, Margarita, what is this place? Is a house, an office, a school, a store, a park? Uh, an office. An office, good. Picture number two, Carmen. What is this place? It's a, it's a, a park, a hospital, a school, a store, an office? It's a school. It's a school, right? Good. Dora Alicia? What is this place? Is a store, a park, or a hospital? Um, store, una tienda, right? A, a hospital, un hospital, or a park, Dora Alicia? Teacher, no, no le entiendo. Okay. ¿Qué es este lugar que ve usted aquí? Dora Alicia? Ah. Is a, is a park, es un parque, is a store, es una tienda, o is a hospital? Eh, es una, una tienda porque veo que, que está ahí como enseñándole algo. Ok, repeat, a store. A store. Very good, so it's a store. Thank you, Dora Alicia. Now, here we have David, Laura, Brian, and Jessica. So what you're going to do is to make the conversation, right? To invent the conversation. Vamos a inventar la misma conversación que tuvimos aquí, right? Pero usando estos dibujos, okay? Now, I need two volunteers to help me. Vamos a ver, dos valientes corsarios. <laughs> que me ayuden a hacer esta conversación de David. La conversación comienza así, miren. Where does David work? Igual me van a decir con Laura, ¿ok? Where does Laura work? Con Brian y Jessica. Where do Brian? Y luego responde, ¿sí? Luego, what does he do? Y por último, how does he like his job? ¿Ok? Questions? 
Hago la primera, Ticha. Yes. Eh, ¿Quién me está hablando? Que no veo. Candy. Antes, Candy. Antes... Ah, Candy. Thank you, Candy. Ok, the first one. ¿Quién me le ayuda, Candy? Yes, Wilfredo. Thank you, Wilfredo. Ok, class, pay attention, right? Vamos a ver actores reales ahorita. Ready? Ok, one, two, three, action. Where does David work? David, he works in an office. Yes. Continue, Candy, continue. Ahora pregúntemele, what does he do? What does he do? Oh. ¿Qué hace David? Huh? What does? What does he do? Mm. Invente, y secretaria, recepcionista, <laughs> contador, no sé, invente. Uh, he, okay. He is? He is a, a receptionist. Okay, good. Candy, la pregunta más difícil. Aquí está, mire. How does he like it, right? Okay, come on. How does he like it? Mm, he hates it. He hates it. <laughs> okay. Very good. Me veo muy feliz ahí, ¿verdad, David? He hates it. Very good. Now, conversation two. Ya vieron que está fácil. Solo de hacer tres preguntas y contestarlas, ¿sí? Okay. <laughs> With Laura, please. I need two volunteers. Dos voluntarios. Don't worry. I will help. No se preocupe. Yo le voy a ayudar. Solo son tres preguntas, miren. Héctor, please. Thank you, Héctor. Question one, where? Question two, what? And question three, how do they like it, right? Ok, ¿quién me le ayuda, Héctor? Uh, ¿Alguien me levantó la mano? Permítame que... Ah, email me parece. No, no. Yo. <risa> eh, <risa> permítame que con tanta cámara... Ah, Rebeca, thank you. So, eh, Héctor, you're going to be letter A. You make the question, right? And Rebeca. Rebeca, right? Ok, Rebeca, yes. you, you, you answer the question. Ready? There you go, Hector. Okay, perfect. Uh, the first one, where does he, where does she work? In a school. Um, what does he do? What does she do? She's a teacher. How does she like it? She like it. A lot. A lot. Le gusta mucho, ¿verdad? Okay, good. Thank you, Hector. Babysitting and participating, Perfect. right? Congratulations, <laughs> Hector. Miren, eh, Hector va a recibir un gran regalo este mes, ¿verdad? Miren, el día del padre. I hope it. I hope okay. it, teacher. But thank you. <laughs> good. Okay. Thank you to you, Hector. Thank you, Rebecca. Okay, the last one, please. Brian and Jessica. Remember, Brian and Jessica is they, right? Two more volunteers, please. Two more volunteers. Dos valientes estudiantes más. Okay, thank you, Irving. Irving en, ¿quién más me levantó la mano? Eh, no, no, Héctor ya está, ¿verdad? Uh, ya me participó, Héctor. I need someone else. Irving, ¿y quién más? Come on, help me. Margarita. Thank you, Margarita. Okay, so Irving, you make the questions, Irving. And Margarita, okay. you answer the question, right? Okay. Come on, go ahead. Where does they work? Where do? Irving? Where do? Uh -huh. Where do they work? Hello, Hello Margarita. Sure. In a store, in a school, or in an office, Margarita? In a store. Okay, good. Continue, Irving. What do they do? What do they? What 
Yeah, yes. What do they do? Margarita? They are? They are like. They are what? ¿Qué son ellos? ¿Qué hacen? Comprar. No, 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 no. The occupation, Margarita. Uh, vendedores. Sellers. 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 Repeat, Margarita. They are? They are sellers. Good. Continue, Irving. What, what how? they like? How? Look. How do? Uh, how do? How? How do they like like it? How do, do they like it? Two options, right, Margarita? They like it a lot or they hate it? Uh, they like it a lot. They like it a lot. Repeat, please. They like it. A lot. A lot. Le gusta muchísimo. Vea la carita que tienen de super felicidad. No, ¿verdad? No se ve muy felices, ¿va? Bueno, ni tan felices ni tan enojados. They like it. Yes. Okay. Good. Thank you. Thank you very much. Good. Let's continue. Let me see. Now we're going to make a very special part. Give me a second here. Deme un segundito. Vamos a cambiar. Aquí. Good. Okay. Now I will make question to some specific students. And later I will make the question to other students, right? One by one. So, Candy, do you have a job, Candy? Look at the question here. Vamos a hacer la más grande. Perdón, teacher. Vamos a hacer la más grande, las preguntas. Para que nos quede bien claro, ¿ok? Vamos. Este ejercicio es bien, bien interesante y es bien challenging, ¿verdad? Bien retador. Porque vamos a darle vuelta a la pregunta, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos hacer. Okay, Candy, help me, please. Do you have a job, Candy? Do you have a job? I have. Yes or no? Uh, yes, I do. Good. Carmen, does Candy have a job? Yes, Yes, he, he does. No, 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 no. Candy is a girl. It's a woman, right? Yes. Yes. Um, he or she? She. Okay, again. Mm -hmm. Does Candy have a job? Yes, she is. Mm -mm -mm -mm. Does. Candy, does Candy have a job? She does. Yes, she does. <laughs> yes. 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 Yes, she does. Good. Doralicia, where do you work? Where do you work, Doralicia? Where do you work? Mm -hmm. I work at I work I work in I work in Adoc no Cesar No ¿Cuántos trabajan? No 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 Where do you work? I work in Minel I work in English Corporativo, right? In the morning, I work in Minel. I am a teacher in Minel. And in the afternoon, I work for English Corporativo, right? Where do you work? Now, 
And you, Dora Alicia, where do you work? Where do you work? Mm -hmm. I work in. I work in. I work in. Uh, José Plancarte. José Plancarte, La Bastida. En la Bastida, right? Good. Eh, escuela parroquial. Eh, what, what is the name? Sorry, Dora Alicia. ¿Cómo se llama la escuela parroquial? Ya se me olvidó. Se llama Centro Escolar Católico San Luis. San Luis, la San Luis, en la San Luis, right? So, I work in la, in San, la San Luis. I work okay. in San Luis. Okay, very good. Thank you, Doralicia. Now, Eric, where does Doralicia work? Where she works does... in San Luis. Okay, she works in San Luis. Very good. And let me see, Esmeralda. Where do you work? I work in Grupo Miguel. And what do you do in Grupo Miguel exactly? I auditor. Okay, so you say I audit. I audit. I audit. Good, thank you. Okay. Now, uh, Fatima, what does Esmeralda? do exactly she do exactly audit she audits she audits good she now audits. Uh, francisco where do you work francisco hi teacher i'm working in ugo app good is your job interesting yeah it's so interesting okay yes it is very good yes it is now, uh, Gisela, is Francisco's job interesting? Yes, she, she... Yes, it, porque estamos hablando aquí del trabajo de, de Francisco, Francisco ¿no? Okay. no de Francisco. Okay. So, uh, is, is Francisco's job interesting? Yes, it is. Yes, it is. Thank you. Thank you. Thank you very much. Okay, good. And Hector, where do you work, Hector? I work in the mayor office. Good. And when do you finish work? What time I, do you finish? I, uh, so you mean about the day or the year? The time, the time. Mm. From... From 7 a.m. to 4 p.m. So say I finish at 4. Yeah, I fit. So I start. I start. No, no, no. But listen to the question. Hector, finish, sorry. 4 p.m. Sorry. Excuse me. Excuse me to interrupt you. But when do you finish work? I, yeah, I finish 4 p.m. At 4 p.m. Good. Thank you. Now, email. When does Hector finish work? He is 4 p.m. He finishes. He finishes, he finishes 4, 4 p.m. At 4 p.m. Good. Let me see. Irving, do you like your job? Imer, uh, Irving, sorry. Do you like your job? Yes, I like it. Okay. Margarita, does Im Irving like his job? Does Irving like his job? He's. Yes, he. Yes, he. Um, no le entendí que, que contestó él. Okay, repeat. Irving, do you like your job? Yes, I like it. Your yes, I like job. it. Or yes, I do, right? Yes, I like yes, it. I do. Or yes, I do. Good. Now, Margarita, does Irving like his job? Yes, he does. Yes, he does. Repeat, please. Yes, he? Yes, he does. He does. He, he is does. not only. Yes, yes he, he does. Yes, he does. Good. Thank you. Maria, 
What do you do after work? Uh, take a class, English I, class. I? I take a English class. Good, thank you. Alexis, what does Maria do after work? Good, thank you. Uh, now, Maria, what do you do after work, Maria? I take an uh, English class. Alexis, what does Maria do after work? She takes English class. Good, thank you. Oscar, se me conectó Oscar al fin? No, verdad? Okay, so, Rebecca, do you have a job? Yes. Yes, I do. I do. Yes, I do. Wilfredo, does Rebecca have a job? Yes, she does. Rebecca, where do you work? I work on importaciones para Lina. Wilfredo, where does Rebecca work? She works in importaciones Carolina. What do you do exactly, Rebecca? I'm a seller. Good. What does Rebecca do exactly, Wilfredo? She is a seller. She? She is a seller. Repeat, she is? She is a seller. Good. Rebecca, is your job interesting? Is your job interesting? Yes. Is it? Yes, it is. Repeat, please. Yes. yes, it is. Good, thank you. Yes, it is. Wilfredo, is Rebecca's job interesting? Yes, it does. Yes, it is. It is. Yes, it is. Oh, Remember, yes, it because, is. Okay. Recuerde porque estamos haciendo la pregunta con el verbo to be, ¿sí? Oh, yes. So yes. we say, yes, it is. Okay. Yes, it is. Okay. Uh, Rebecca, what time Good. do you start work? At the 7 p.m. Bueno, at, seven seven, at seven o'clock. Good. Wilfredo, what time does Rebecca start work? She starts to work at seven o'clock. Seven o'clock. And Rebecca, when do you finish work? At the five o'clock. Five, five o'clock. Good. Hey, Wilfredo, what, when does Rebecca finish work? She finishes at Five o'clock. Good. Uh, Rebecca, do you like your job? Yes, I do. Wilfredo, does Rebecca like her job? Yes, she does. What do you do after work, Rebecca? I study. I? I study. I study. Repeat, please. I study. I study. I study. Good. Uh, Wilfredo, what does Rebecca do after work? She studies. She studies. Repeat, she? She studies. Good, that's it. Thank you very much. <laughs> very difficult, right? Okay. Uh, me regalo unos segundos de atención. Estas preguntas, ¿sí? Son, perdonen que les diga el inglés real. Si ustedes saben cómo dominar esas preguntas, ¿Y cómo hacer las mismas preguntas para una tercera persona? Ya prácticamente consideren exitosos en el, el nivel básico, ¿verdad? Ya, ya, ya tenemos lo básico, porque si me preguntan con do, yo respondo con do. Si me preguntan con is, yo respondo con is. Si me preguntan dónde trabajo, qué es lo que hago, me gusta o no me gusta, ¿verdad? Y ustedes contestan, me gusta, pero me asusta. ¿okay? Entonces... Eh, ustedes ya saben, ya saben qué le están preguntando, ¿sí? Y de repente se encuentra con una persona de Estados Unidos y ella, esa persona le hace estas preguntas lentamente, por cierto. Ustedes ya van a saber de qué está hablando este señor, ¿verdad? Ok, good. Uh, let me see what time is it. Ok, we, we kind of early, estamos, más o menos estamos temprano. Eh, ¿Les parece si hacemos una práctica más? Ok, pero en esta ocasión voy a necesitar tres estudiantes. Three students, right? Three students, yes? Ok, uno hace las preguntas. 
el otro lo recibe, ¿sí? Y el tercero responde acerca del otro que recibe las preguntas. ¿sí? Así como yo hice con, con Wilfredo y con Rebeca, ¿sí? Igualito. Solo que uno de ustedes va a tomar el rol del teacher, ¿sí? Vamos a ver, tres valientes. Yo les voy a ir ayudando, no se preocupen. El que hace las preguntas, aquí están, es tan sencillo. ¿no? Yes, Héctor, thank you. Ok, Héctor en... El otro chico no lo veo. Irving, ok. Very good, Irving. So, Héctor, you make the question. Usted me va leyendo las preguntas, Héctor. You read the questions. Irving, usted las contesta. ¿Usted contesta las preguntas, Irving? All those questions, teacher. Please, please. In first person and in third person. ¿Me va a hacer las preguntas, Héctor? Como en primera persona, yes. Directo a Irving, yes. Y, pero estoy esperando un tercer voluntario, permítanme. Un tercer valiente ahí. Uh, Wilfredo, pero Wilfredo ya me participó. Yo le agradezco muchísimo, Wilfredo. Yo sé que usted lo puede hacer excelente, no se preocupe. Pero necesito a alguien más, porque necesito que todos practiquemos. Vamos a ver, otro valiente. Por ahí veo a Carmen, a Fátima, a Gisela, Doralicia. ¿Quién más me quiere ayudar? ¿Un valiente o una valiente? Paso ahí con las chicas. Vamos a ver. Casi solo los muchachos me participan acá, ¿ve? ¿Qué pasó con el... El sexo femenino, que sea, que sea presente ahí. Vaya, la cuenta de tres, si no, yo voy a escoger mi, mi propio voluntario. ¿eh? <ríe> One, two, three. Carmen. <ríe> Come on, Carmen, you can do it. Yo, yo lo voy a ayudar, no se preocupe, sí. Ok, Héctor, ready? Good. So you make the question to Irving. After you finish the question to Irving, You make the second question to Carmen about Irving. I will uh, repeat in Spanish, right? Héctor le va a hacer la pregunta a Irving. Por ejemplo, do you have a job? Y Héctor le va a responder, yes, I do. Y luego Héctor le va a preguntar a, a Carmen, does Irving have a job? Y entonces Carmen le va a decir, yes, he does. ¿Ok? Está complicadito, pero vamos a, vamos a hacerlo porque así todos vamos a entender cómo hacer las preguntas. Okay, ¿Ready? Héctor, Irving, Carmen. One, two, three, action. El gallo cantó, ¿ya vieron? Ok. <risa> ok, Héctor. Ok, teacher. Uh, I'm going to ask to... Irving. Here or to Irving. Ok, yeah. perfect. Okay, uh, do you have a job? Yes, I do. Okay, uh, Carmen, does, uh, does he, he do does a job? Irving, does Irving? Yeah, does Irving, or does he do a job? Yes, he does. Okay, perfect. Uh, now the second one, teacher. Please. Okay, uh, where do you work, Irving? In War, in War, Alcaldía de Panchimalco. Okay, perfect. Carmen, uh, where does he work? He war, works, Alcaldía de Pan works, works. He works, Alcaldía de Panchimalco. Okay, uh, what do you do exactly, Irving? Training the people. I train? I train the people. People, I train people. Uh -huh. I train the people. Okay, uh, what does he, what does he do exactly, Carmen? Um, uh, I said, me ayuda, maestro, porque... He trains, he trains, 
Él he entrena trains. o él capacita. Ajá. He trains. He, he trains. A, a people, people. People. Good. People. Mm -hmm. Continue, Héctor. Great. Right. Is your job interesting, Irving? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Okay. Uh, is her job interesting? His Carmen? job. His, his job. Is his job interesting, Carmen? Uh, yes, yes, it is, maestro. Yes, it is. Uh -huh, correct. Yes, yes, it is. Yes, it is. Mm -hmm. uh, what time do you start work? Eight o'clock. Eight o'clock. At what time does Irving start work, Carmen? Um, at at eight eight o'clock. Good. When do you finish work, Irving? Four o'clock. Hector, ¿todo bien? The question to Carmen, right? Yes, teacher. I got some technical problem with the microphone. I understand. Don't worry. Continue. Okay. Uh, Carmen, when, when does he finish work? He is for he finishes. He finishes. He finishes. Uh, he finishes. Four o'clock. Good. Do you like your work, uh, your job, uh, Irving? Yes, I do. Does he like his job, Carmen? Does he like? Yes. Yes. I like him. No, 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 no. <laughs> yes, Irving. He like it. Ah, uh, Carmen. Mm -hmm. Yes, he or yes, Irving. Uh -huh. Yes, he. Yes, he like it. Okay, very good. Yes, he like it. Last question, please. Okay. Uh, what do you do after work? Uh, I've been answered. Start class English. English class. English classes. Good. Hector? Okay. What does he do after work, Carmen? Does he English he, class? No, no, wait, 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 wait. He? He? He does. He has. He has. He has. Uh -huh. English class. Good. Thank you. For you three. Perfect. Hector, claps to you. Look. Dougley is clapping to you. Okay. Thank you, teacher. Claps to Carmen and claps to Irving. Everybody, please clap. Quiero verlo a todos aplaudiendo. Yes. <laughs> yeah. Thank you. Thank you very much. Very good. O, o la del mudo, háganme. Okay? Aplauso al mudo, yes. Ok, very good. Thank you, thank you very much. Ahí tenemos un invitado, Rebeca, un invitado de honor, ¿verdad? <laughs> yes, es que quería ver el. Ah, el a, a ¿Cómo, ¿Cómo se llama su, su niño, Rebeca? Mateo. Ah, Mateo, sí, Mateo. ¿Qué vamos a ver? Hello, Mateo. Mateo. Nice to meet you, Mateo. 
Goodbye. <laughs> I'm ashamed. Tengo un poquito de pena, eh? Okay. Goodbye. Goodbye, Mateo. <laughs> okay. Good. Thank you very much. Now let's start with the official class. Hasta ahorita vamos a comenzar con la clase. Así que <laughs> vamos a dar la presentación del PowerPoint rapidito. Ok. Lo felicito porque ese, ese ejercicio es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Pero hoy sí ya podemos hacer preguntas de sí y no y preguntas de información. ¿Sí? Ok. So the class for today is how to use question with what time? What time is it? Ok. The objectives, ask for and say the time of activities at our workplace. Decir la hora, ¿ok? De las actividades que hacemos en nuestro trabajo, ¿ok? Good. Now, please, repeat after me. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. Is one fifteen. It's a quarter after one. Is one thirty. Is one forty. Is twenty to two. Is one forty five? It's a quarter to two. Okay, now what time? What time? Look, it says, What time is it? Is one oh five. What time does the meeting start? ¿A qué hora comienza la reunión? Yes. It starts at 11 o'clock. It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? ¿A qué hora llega usted a su trabajo? At about 6.48. Or oh, about 6.48 a.m., right? What time do you employees leave? ¿A qué hora salen sus empleados? Para aquellos que son jefes, ¿verdad? Usually around 7 or 7.30. Okay, so in this case, you're asking about the time. Estamos preguntando a la hora que al, alguien hace cierta actividad. ¿Sí? Okay. Teacher. Yes, tell me. Tengo una pregunta. ¿La palabra employees es para uno o para varios empleados? Para varios. De dos para en adelante. Varios. De dos en adelante. Ah, sí. y, ¿Y un empleado cómo sería? Solo con sí, la S. Sí, la S. Ah, ok. Está employee. bien. Gracias. Ajá. Sí, gracias. Esta, esta palabra I eh, se refiere al que hace algo. Por ejemplo, cuando usted ve en un bus y dice... Stand quiere decir quedarse parado, ¿verdad? Stand. Entonces, los que van parados en un bus se dice stand this, stand this. Los parados en el bus. <ríe> Hasta hay un, hay un restaurante que se llama Los Parados. Los tacos. <ríe> ah, los taquitos. Stand this, sí. stand this se dice también. Entonces, employee de empleado, mire, employee, emplear o trabajar. Entonces, employee quiere decir empleado, ¿sí? Y employees okay. quiere decir empleados, ¿ok? Vale. Okay, Good. gracias. You're welcome. Now what time is it? It's 20 after 9. Yes? Good. Next one. What time is it? Volunteers, please. It's 20 after 9. Aquí está la respuesta, ¿ve? Vamos a hacerlo más grande. Okay, um Perdón, que cuando dos me... Eh, Gisela, please. Gisela. Um, it's time to eight. It's... Ten to eight. 
10 to 8. Okie dokie. Next one, please. What time is it? Number three. It's a quarter after one. It's a quarter, a quarter after one. After one. After. Okay, good. Thank you. Number four, please. Number four. What time is it? It's five on five. It's five on five. It's five o five. Five o five. Okay. La cinco y cinco, right? Five o five, no? Yes. Good. And number six, number five, sorry. Volunteers, hands up. Oh, only one hand. <laughs> it's a quarter to three. It's a quarter to three. Three. Okay. And the last one. It's nine after six. Okay. It's nine. Okay. No. After six. It's after eight. six. After six. Eight. Sorry. The is is it's eight after six. It's eight after six. Uh -huh. Yes. Okay. Good. Así se no chambe, verdad? No era nueve. It's eight after six. Yes. Good. Thank you. Repeat after me, please. What time is it? Teacher. Yes? So I'm not too sure about the, the third answer. Yes, let me see. Let me check. Es que no lo he revisado. No lo he revisado. Permita. It's I, a I don't know if it's a mistake to the book, teacher. Wait, give me a second. Give me a second. Give me a second, Hector. It's a quarter after one. No, no está correcto. Quarter. It's a quarter to three. It's a quarter to three, but I think it's... It's a quarter after one. Right? Well, that's okay. That's number three. It's correct, Hector. Look, it's a quarter after one. Yes, it's correct. Yes, Hector. Aquí estamos hablando de la número tres, number three. Yeah, teacher, I made a mistake. I got confused. Sorry. But, but that's okay. I mean, do you agree? I agree. Okay, good. Very good. Thank you. Now, everybody, repeat after me, please. What time is it? What time is it? It's 20 after nine. 20 after nine. What time is it? It's 10 to eight. It's 10 to eight. Number three, what time is it? It's a quarter after one. It's a quarter after one. Number four, what time is it? It's 5.05. Five. Oh, five. oh can I say zero, zero, right? Oh, <clears throat> it's 5.05. Five oh five. Number five, what time is it? It's a quarter to three. Number six. What time is it? It's eight after six. It's eight after six, right? Okay, good. Now, we're going to learn the difference between early, on time, and late. Let's say the meeting is at seven o'clock. La reunión es a las siete de la mañana, okay? Good. But, but I come at 6.50, right? Digamos que Carmen vino a las 6.50, okay? Six. So Carmen is early. I am early, right? Si la reunión es a las 7, yo vine a las 6.50, so I am early. Good. I come at 7 a.m., right? Candy. Candy is very punctual. Right? So Carmen is on time. 
Si la reunión es a las 7 y Carmen, Candy va apareciendo a las 7, bingo, right? She's on time, on time. Ok. Pero Francisco fue a dar otra vuelta, a dejar otro encargo en el Uber y pues le agarró la tarde para la reunión. Man. Pobre Francisco ahí, lo siento, Francisco. So, Francisco come at 7.15 a.m. Francisco is late. Ok. Very good. Do you understand? Early, on time, and late. Right? Early, on time, and late. ¿Entendemos el concepto de las tres expresiones? Yes? Ok. Pues vamos a terminar. Yo quería que me ayudaran, pero vamos a hacerlo porque ya no nos queda tiempo, ¿verdad? The meeting is at 10 a.m., right? La reunión es a las 10 de la mañana, ¿ok? What time is the meeting? 10 a.m. Uh-oh. Am I late? Voy tarde la reunión. Am I late? No. You're not. It's 10 to 10. It's faltan 10 para las 10. 10 to 10? That's right. You're early. So, please. Candy, help me, please. You are A. Irving, you are B. Ready? One, two, three. Action. What time is the meeting? Yes, I am. I am. No. Ten, ten. <laughs> perdón, perdón, perdón. <laughs> Spanglish, Spanglish, yeah. <laughs> okay. Sorry, Good. sorry. Good. Ten. Ten, I am. Oh, I am late. Am I No, you're late? not. Wait, wait, late? wait, wait. Candy, Candy. Am I late? Am I late? Irving? No, you're not. It's 10 to 10. 10? Uh -huh, Irving? That's right. You're early. You're early. Very good. Next one, please. Uh, Maria and Rebecca. Maria, you're A. And Rebecca, you are B. La videollamada, right? It's at 7 a.m. Maria? What time is the video call? 7 o'clock. Oh, oh. No, it's, um, no, wait, wait, wait. Listen. Uh-uh. 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 Uh -um. <laughs> okay. <laughs> Oh, um, I'm late. Am I? Am I? Um, I late. No, am I? Am I? Uh -huh. Am I? Am I late? Am I late? No, you aren't. It's two to seven. Two to seven? That's right. You, you're on time. Thank you. The last one, and we finish the class, right? The workshop, el taller, right? The workshop is at 2 p.m., right? Wilfredo, your letter A. And Alexis, your letter B. Wilfredo A, Alexis B. Okay. Alexis, what time is the workshop? 2 p.m. Uh oh, am I late? Yes, you are. It's a quarter after two. A quarter after two? That's right. You're late. Good. Sorry. 
Sorry, you're late. <laughs> okay, it's not too late, right, just supposition. Good. So, thank you very much, everybody. Eh, mañana seguimos con esto del what time is it, okay? Que nos faltó un, una página de libro y otros ejercicios por ahí, okay? Vamos a pasar lista y solo se me quedaría Margarita. ¿Estamos listos, Margarita? Margarita? Yes. Yes, okay, thank you. So, please. Eh, Silvia? Candy? Present teacher, good evening. Good evening. Good night. No, good night. Good night. Good night. <laughs> good night. Good night is goodbye, right? Thank you. God bless you. Uh, Carmen? Che, good night, teacher. Good night. Dora Alicia? Good night, teacher. Good night. Eric? Good night. Thank you, Esmeralda? Good night, teacher. Fatima? Good night, teacher. Good night, Fatima. God bless you. Francisco. Good night, teacher. Good night. God bless you. Blessing, blessings. Gisela. Present, teacher. Good night. Okay, good night. Hector. Sure, I am, teacher. Good night. Okay, good night. God bless you. Imer. God bless you, too. Thank you. Good night, teacher. Good night, Imer. Irving. Present, teacher. Good night. Okay. God bless you. God bless you, too. Roberto no estuvo, ¿verdad? Bueno, eh, Margarita. Ahí. Ok, good. No se me vaya, no se me vaya a ir. <ríe> ok. María. Present. Good. Have a good night, María. Good night. Alexis. Present teacher, good night. Good. Bye bye. Oscar. Present teacher. Oscar, ok. Sí. Estuve bueno. nomás escuchando. Ah, vaya, muy bien, Oscar. Yo sí, me había afligido por, porque, por porque lo no, llamé no, varias veces. Ah, perdón, perdón, es que sí, tarde me conecté, pero. Sí, sí, sí. Me bueno. carga en el dispositivo. Ah, vaya, está bien, pero mañana, por favor, tempranito, oiga. Sí, claro. Sí. Ok, have a good Gracias, night. Gracias, okay. ok, bye bye. Eh, Rebeca. Present. Wilfredo. Good night. good night, Rebeca. Good night, good night, teacher. Good night, God bless you, Wilfredo. Ok, goodbye, everybody. Goodbye, everybody, except Margarita. <laughs> Hi, Margarita, how are you? Hello. Fine? Yes. No. no. Oh. <laughs> I see your face is like, híjole, tú un día es duro de trabajo. <laughs> <laughs> Algo así, ¿verdad? Poco. Okay, so you, your auditor, you say, usted es auditora, me dijo? No. No, no, no. no. What do you do in your job, Margarita? Eh, eh, soy mecánica industrial. Oh, yes, I remember. Yes, ya me acordé, sí, perdón que eh, todos me dicen, pero de repente después se me olvida. Margarita. Ok. Uh, cuando estaba en noveno grado, yo también trabajé con el mecánico industrial, pero nosotros solo veíamos calderas. No, nosotros vemos máquinas, máquinas. Máquinas eh, industrial. industriales en sí, ¿verdad? Sí, bueno, sí. La, la caldera es una máquina industrial, pero es, pero otro, es diferente. Otro sistema, ajá, sí. Ajá. Por ejemplo, en el Pollo Campero, en el Hospital Rosales, en, híjole, en cualquier lugar, en los cuarteles usan, este, ¿cómo se llama esa caldera, verdad? Entonces, uh -huh. pero me imagino que ha de ser más compleja una máquina de sí. coser industrial, ¿verdad? Sí. sí. Ok, good. Excellent. And how do you like your job? How do you like your job? Eh, es que me cuesta... No soy un, un, ni un 100, estoy aprendiendo el inglés. Ok, Entonces, Margarita, ah, vale. hoy vimos tres preguntas, ¿se acuerda? Vamos, a, vamos ah, a recordar. Where do you work? What do you do? And how do you like your job? ¿Sí? Hágame las tres preguntas a mí, ¿sí? Where do you work? Pregúnteme. Where do you work? I work in Mined en inglés corporativo. What do you do? What do you do? I am a teacher. How do you like your job? How do you how do you like your job? Your job. I like it. I like it I, long. I like it long. 
a lot. A lot. A Quiere lot. decir bastante. Me gusta mucho. A lot. A lot. Ok. Ahora yo le voy a hacer las preguntas, ¿sí? Vaya. Where do you work, Margarita? Eh, no, no, no. Eh, fruto de loom. Ah, uh, fruit on the loom. Ok, good. And what do you do? Mechanic. And how do you like your job? Um, Two options, right? I hate it, lo odio. Oh, no. I like it. I like, I like it. Okay, very good. Muy bien, Margarita. Like ¿Qué le han parecido las clases hasta ahorita? Eh, la siento interesante. Sí me cuesta mucho. A, a, a veces a eh, pronunciar las palabras. Sí, sí. Eh, ¿Y usted tiene Netflix en casa, Margarita? No. No. Disney o alguna... No. O Internet. De, digo... Sí, eh, sí, Internet. Cable, cable. Sí, perdón. sí. Sí. Vaya, entonces en cable, bueno, en cable me recuerdo yo que hay algunas, algunos canales que puede poner... En inglés. Un, en inglés, correcto, sí. Ajá. En inglés, sí. Y perdón, no estoy haciéndole publicidad a Netflix, ¿verdad? Pero... No, no, yo sé. Si, si usted pudiera conseguir el... Netflix, para uh -huh. practicar su inglés sería algo fabuloso, porque fíjese que hay muchas películas de muñequitos, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y usted le puede poner los subtítulos en inglés. Eso le aseguro uh -huh. que le va a ayudar muchísimo. Ah, otra opción. Perdone la pregunta, ¿usted tiene eh, DVD? ¿VH? Sí. Sí, sí, ah, guay. Entonces, sí. eh, por ahí puede conocer unas películas no muy originales, que se diga. Sí, sí. ¿Verdad? Pero que sea de una sola película, o sea, que no estén mezcladas, sino que Ajá. sea... Ajá. Y ahí el BH le da la opción de poner el subtítulo en inglés. Uh -huh. Otra forma de practicar, ¿sí? O si no, ¿Qué? ahí en YouTube hay algunas películas también en inglés uh -huh. que puede practicar. Y también okay. la música. ¿Le gusta a usted la música en inglés, Margarita? Pero sí, poco no le entiendo. Ah, muy <ríe> Hay bien. muchas cosas que no le entiendo. Vaya, mire, entonces, usted váyase por la artista, ¿va? por ejemplo, Adele, eh, uh -huh. Bruno Mars, Michael Jackson, los Bee Gees, los Beatles. Usted se puede los nombres de los artistas, ¿va? Entonces, sí. usted va a hacer esto en YouTube, mire. Le va a poner, ¿sí? El nombre del artista. Y ahí le van a aparecer uh -huh. muchas canciones. ¿Sí? Uh -huh. Cuando sí. ya le aparezca una canción que a usted le gusta, ¿sí? Entonces uh -huh. viene y copia el nombre de la canción, ¿sí? Uh -huh. Cuando ya ha copiado el nombre de la canción, le va a poner la palabra lyrics. Oiga bien. Lyrics. L-Y-R-I-C-S. Lo repito, se lo repito lentamente, no se preocupe. El, el, guay, uh -huh. r, i, c, s. C, s. El, guay, r, i, i, sorry, i, c, s. Se lo vamos a escribir para que regalen un segundito. Aquí está, no, no sé si lo alcanza a ver. ¿Sí? Sí. Ahí está, ok. Uh -huh. ah, repito, usted se va a YouTube, pone un artista que usted cree que le guste, ¿verdad? En inglés, por supuesto, no me va a poner ahí a Bad Bunny, por favor, porque no. entonces la sacamos de la clase. No, broma. Este, en inglés, ¿va? entonces ahí le van a aparecer varias canciones. Por ejemplo, a mí me gusta un grupo que se llama Fleetwood Mac, ¿sí? Y otro que se llama Bread y Chicago y bueno, varios grupos ahí. 
Entonces, usted pone el nombre del grupo, del cantante, y ahí le van a aparecer todas las canciones. Obviamente, las primeras son las más populares. Entonces, usted le da clic, sí. la oye y dice, hey, esta canción me gusta. Bueno, entonces, ve cómo se llama la canción y a la par le pone lyrics. Cuando usted ponga eso, le va a aparecer la canción, pero ya con letra. Ajá. Ah, ok. Sí, Ajá. Usted, la palabra sí. lyrics quiere decir letra de la canción. Ajá. Pero no la ve en español, solo en sí. inglés. No, Ajá. Solo en inglés, ok. Ok. Si usted se fija, no sé si se ha fijado que en el grupo de WhatsApp yo he mandado unas canciones en inglés. Mañana voy a mandar sí. una canción. Sí. Ya le voy a decir cuál, cuál voy a mandar mañana para que estemos en sintonía. Y usted la puede cantar. ¿Verdad? Aquí está. Regálenme un segundito. El, la música eh, ayuda muchísimo a que el inglés se quede. ¿Verdad? No necesariamente tiene que entenderlo todito. Uh -huh. Pero poquito a poquito es como que usted va construyendo un rompecabezas, ¿no? Sí. Al principio no le hayamos sentido, ¿verdad? Pero uh -huh. sí. luego ya vamos agarrándole el gusto, como dicen, ¿verdad? Por Exacto. aquí está, mire, la que vamos a ver mañana. Se llama déjeme ver. Es que es solo rara, aquí vamos a ver una, una conocida, le voy a poner esta, sí, esta es bien conocida. Porque el grupo está bien popular. Vamos a ver si, si lo despliega aquí. Esta le voy a poner para que no, no me lo despliega, pero ahí está en, en YouTube. Se llama We Are the Champions. The ah, Queen. Uh -huh. The Queen. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? ¿Ya la he escuchado? Sí. Vaya, entonces ahí está la letra. Ahí aparece la letra. Entonces lo que usted puede hacer es aprenderse la letra. Y si hay algunas palabras o vocabulario que usted no entiende, puede irse ahí mismo a Google. Uh -huh e ir traduciéndolas, ¿sí? Okay. Así es sencillo. Pero, okay. Margarita, yo sé que usted su trabajo debe ser muy, ¿verdad? Cansado, muy fuerte, obviamente, ¿verdad? La mecánica. Eh, pero sí, ya que está haciendo un esfuerzo, hay que hacerlo de todo, ¿verdad? Así que, por favor, le voy a suplicar sí. si usted puede dedicarle al menos el fin de semana, me imagino que debe tener un poquito de tiempo libre. Sí. De ver esa película en inglés. Okay. Por cualquier medio, ¿verdad? Algún vecino tal vez que tenga uh -huh. la, la clave ahí de Netflix y usted la puede compartir, y, ¿verdad? Bueno, en mi casa sí hacemos, ¿verdad? Mi esposa lo paga ahí solo una cuota y son como cinco personas lo que pueden compartir, ¿verdad? Entonces, sí. olvídese, hay una gran opción para aprender inglés ahí. Vaya. Okay, en YouTube y también con la música, oiga. Ok, está bien. Bien, muy bien. ¿Al, ¿Alguna pregunta que usted tenga, Margarita? Algo que... Eh, lo que a mí me cuesta entender es, eh, más que todo, es el verbo to be. Ah, el verbo to be. Cuesta un poquito. Sí le ah, fui pero... entendiendo lo que sería la clase del, de ayer. Ah, bueno, sí. sí. Vimos lo, las preguntas de información con el verbo Ajá. to be. Ah. Vale, o sea, pero sí. Es que mire, lo que tiene que hacer primerito, lo primero, primero es ubicarse en la primera, segunda y tercera persona. Es que sería singular y plural. Más o menos, más ajá, o menos. Ajá. Pero mejor veámoslo así, primera, segunda y tercera persona. La primera es la que habla. Ajá. Si yo hablo, yo soy la primera persona. O si estamos dos aquí, somos primera persona. Si usted escucha, es segunda persona. Segunda, ajá. Y si hay varios escuchando, es en plural, ¿verdad? Ustedes. Usted, Margarita, ustedes, alumnos, ¿sí? Y la tercera persona, que ahí es donde siempre tenemos problemas, es singular, he, she, it. Ella, él y eso, ¿sí? Y en plural, en plural, ellos, ¿sí? Vaya, eso es lo primerito que tiene que aprenderse. Primera, segunda y tercera persona. ¿sí? Tercera singular persona. y plural. Singular y plural. Okay. ¿Cuál es la segunda persona singular? En español, digamos. La segunda. 
Persona singular. Tú. Tú. Entonces, cuando usted escuche que es la segunda persona singular, es are. You are. are. Tú eres. You are. O tú estás. ¿Sí? You are. Ajá. Ajá. Primera persona singular. Yo. Yo. I. So, I, I am. I am. Ajá. You are. Tercera persona plural. They are. They, they are. They tercera are. persona singular o terceras personas porque son tres. It is. It is, she is, is. he is. He is. Bye. Entonces ahí estamos bien. ¿Verdad? Solo lo que tiene que hacer es memorizarlo y así. Como sí. ABC. Sí, va. Muy bien. Okay. Luego tenemos, óigame bien, cuatro tipos de oraciones. Cuatro tipos de oraciones. La primera es afirmativa. Ajá. Ya la dijimos. I am, sí. you are, he is, she is. ¿Verdad? Sí. Ajá. La segunda, negativo. Solo vamos a agregar la palabra not. 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 Oh, not, 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 not. Y Ajá. lo que cuesta a veces es aprender a hacer la contracción. ¿Sí? Vamos, con la primera Ajá. persona. I am not an engineer. Ajá. Ajá. You I'm are not. not, you are not an engineer. He is not an engineer. Ahora bien, contractado. Ajá. I'm not an engineer. You're not an engineer. He's not He's. an engineer. O también podemos decir, he isn't an engineer. ¿Ok? Ok. En la segunda. La tercera son preguntas de sí y no. Ahora estuvimos diciendo, ¿verdad? Is your job interesting? Decíamos, ¿es tu trabajo interesante? Entonces, en lugar de poner el sujeto y el verbo to be, hacemos al revés. Y ponemos primero el verbo to be y después el sujeto. Primero el verbo to be y después el sujeto. Y decimos, ¿Is Margarita a student? Yes, she is. Yes, she is. Are you a student? Yes, I am. Are they students? Yes, they are. Yes. Entonces, aquí solo usted me va preguntando, ¿eres o no eres? <ríe> ¿Estás o no ah. estás? ¿Sí? Y yo respondo con, sí, yo estoy o no, yo no estoy. ¿Sí? Solo, por eso se llama así, Margarita, preguntas de sí y no. Sí, Segundo de no. sí, no. Ok. Y la okay. cuarta, que es la más difícil, es preguntar específicamente cuál es tu número telefónico, dónde trabajas, te gusta o no te gusta algo, eh, dónde estás. Por ejemplo, ¿cómo le pregunto a usted dónde está? Where are you? Where are you? Where... Otra pregunta. What time is it? ¿Qué hora es? Mm -hmm. Otra pregunta. Where are my brothers? ¿Dónde están mis, dónde están mis hermanos? Están mis hermanos. Correcto. Entonces, esa es la más complicada, Margarita. La número cuatro, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Sí. Esto es solo para darle una idea. Pero recuerde también sí. que ahí están las presentaciones, ¿verdad? Si usted quiere repasar, sí. Ajá. por ahí puede hacerlo con gusto. Oiga. Está bien. Así es que, gracias por compartir este tiempo y pues... Cualquier cosa, estamos siempre a la orden. ¿no? Ok. Ok. Gracias. Margarita, God bless you. Good night. Good night. Good night.